Oi, meu amigo, minha amiga. Neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer vaso bob de cimento. E antes de começar o vídeo, meus amigos, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Você será muito bem-vindo. Meu amigo, minha amiga, não se esqueça, ative o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal. E o sininho, para ativar o sininho certo, tem que clicar no sininho, depois de estar inscrito, e clicar nesse sininho aqui a todas. Desta forma, o YouTube notificará vocês quando será postado vídeos novos aqui no nosso canal. E neste vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer vaso bob com apenas um ingrediente. E meus amigos, minhas amigas, e esse é o vídeo do sorteio do vaso bob. Eu vou mostrar para vocês como fazer dois vaso bob. E no sorteio deste vídeo dos vaso bob, serão quatro vaso bob que irei sortear. Mas para você entender melhor como será o sorteio, acompanhe no final do vídeo, quando eu estiver pintando os quatro vaso bob. E meus amigos, minhas amigas, vocês devem estar pensando... Bah, ele está fazendo no outro ambiente o vídeo. Mas para você saber agora o que aconteceu com a nossa estufa, acompanhe agora. Meus amigos, passou um ciclone aqui no nosso litoral gaúcho. E olha só o estrago que fez na estufa. Arrebentou todas as lonas que estavam por cima. E essa outra parte que caiu, pegou bem em cima dos cactos. E à noite, quando aconteceu isso, faltou luz. Olha, olha só o estrago que ficou nessa parte. Virou uma bagunça aqui, ó. E esta lona que não rasgou, essa aqui, essa lona eu já fiz um teste, que ela é mais resistente que essa outra que eu fiz aqui em cima. Então eu vou reforçar com esse tipo de lona aqui, que é mais grossa. E do outro lado também, ó. A lona que é mais resistente, ela ficou intacta. Ó. Devido ao vento forte que passou aqui, mais de cento e poucos quilômetros por hora, o vento arrebentou todo, toda a parte de cima da estufa. E as plantas até que não, não estragou. Devido, acho que essas duas partes da estufa que não, que não arrebentou, ó, que não rasgou a lona. Essa aqui e aquela outra lá. Ó. Se tivesse rasgado essas duas partes do lado, teria destruído todas as plantas junto. Até os vasos junto. E para fazer o molde, aqui eu utilizei uma garrafa PET de 2 litros. Aqui eu cortei na ponta da garrafa, tirei a ponta das duas garrafas. 
E nesta parte aqui, eu medi com a trena. Fiz quatro pontinhos em volta da garrafa. Desta ponta até nesta, 10 centímetros. Ó. E esta parte aqui vai ser a cabeça do vaso Bob. E para fazer a massa, vou fazer a massa com cimento branco. E para fazer esses dois vasos Bob, vou fazer 2 kg de cimento branco. Primeiro, vou fazer 1 um kg, fazer uma massa bem firme para fazer a estrutura do corpo do vaso Bob. Se caso faltar um pouquinho, eu coloco mais um pouquinho desse, desse outro. Aqui na parte de cima, onde que vai a garrafa PET, que eu fiz o molde, a massa tem que ser bem, bem mol. Assim, vocês acompanhando o vídeo, vocês vão vendo o procedimento todo. E o ponto da massa é esse aqui, ó. Tem que ficar bem firme. Ó. Aqui eu utilizei a luva, que é mais fácil para conseguir atingir esse ponto da massa, ó. Agora, para modelar o vaso Bob, eu não vou usar a luva. Dessa forma, fica mais fácil para modelar o vaso daí. O corpinho do vaso Bob. Aqui eu vou botar um plástico embaixo, ó. Onde que eu vou fazer os vasos Bob. para não grudar na mesa. Primeiro... Vou fazer a parte do corpo do vaso Bob. Depois vou fazer as perninhas e os bracinhos. Ó. Bem dessa forma aqui. Ó, vou rolando aqui. Até formar o corpinho do vaso. E essa massa, meus amigos, ela é bem fácil de modelar. Ó.
Agora, vou esperar secar duas horas para poder fazer a parte da cabeça do vaso Bob. E para fazer a drenagem dos vasinhos, aqui eu coloquei um caninho, cortei um caninho no tamanho de 6 cm. E atrás do vasinho Bob, fez um corte para colocar os caninhos. Agora, vou colocar a massa até nessa parte do caninho, na ponta do caninho. E esperar secar mais uma meia hora. Depois de meia hora... Eu vou completar a parte de cima. Agora, para fazer a parte de dentro do vaso Bob, aqui eu vou utilizar um copinho descartável de 500 ml e na parte de baixo do, de, do copinho eu vou tirar 3 cm e vou cortar e vou fechar com fita para encaixar bem certinho aqui para ficar um pouquinho mais para baixo para não ficar muito grosso a espessura do vaso fica mais fininho daí e dentro do copinho eu vou colocar a areia e depois, vou esperar secar três dias. Meus amigos, e olha só, já coloquei toda a lona dos dois lados da estufa, limpei tudo aqui, organizei tudo certinho, fica bonito. A lona eu coloquei a lona mais resistente e as plantas organizei tudo também. E graças a Deus, o ciclone não destruiu as plantas e nem quebrou nenhum vaso. Somente a lona de cima da estufa que arrebentou, rasgou tudo. E esses dois lados da, da estufa não rasgou a lona. Senão teria destruído todas as plantas.
Meus amigos e minhas amigas, esses são os vasos Bob que irei sortear aqui no nosso canal. E para participar do sorteio, tem que estar inscrito no canal, compartilhar o vídeo em suas redes sociais, também pode compartilhar no WhatsApp, pelo menos com 10 pessoas. E deixar um like no vídeo e deixar nos comentários, eu quero participar. O sorteio será no dia 25 de julho e os ganhadores não pagarão nada para o envio. O envio será por Sedex. Entrarei em contato com os ganhadores através do Facebook. Tem que cumprir com todas essas regras que será analisada e dois vasos. Vou pintar com tinta acrílica, semibrilho e antimofo. E os outros dois vasos vou pintar com tinta em spray. Olha só, meus amigos, que bonito que ficou. Se você gostou dessa nova forma de fazer vaso com cimento branco, deixe seu like para ajudar o canal a crescer, compartilhe. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Você será muito bem-vindo. O nosso canal terá muitos vídeos como este e muitas ideias legais que estarei passando para vocês. Ah, e não se esqueça, ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos do canal. Fique com Deus. Tchau, meus amigos. E até o próximo vídeo.